Den erschrecken wir. <lacht> der Stuhl hat eine recht hohe Beliebtheit in der Fetischszene. Okay, gut. Infos, die ich nicht wissen wollte. <lacht> Kein King-Shaming. Ja, das ist voll lustig. Der ist, der ist hier so ruppig, also so rau. Der hat Grip. Sag mal, wie lange brauchst denn du? Dreh dich doch mal um. Du. Winkel, der, nee, der macht irgendein... Ich glaube, der sägt oder so. Ich schrecke mit der Granate. Ich meine, es ist ja eh... Also... Oh mein Gott, das fühlt sich so komisch an jetzt. Oh mein Gott, fühlt sich das komisch an. Ich glaube, ich habe keinen. Tut mir leid, ich habe keine. Und wenn ich zur Kiste gehe, dann sieht er mich. Hallo Steffen. Weil die Ansicht der Werkbank ist Third Person. Ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass er mich sehen dürfte. Was macht der denn da? Er macht's boom. Boxershot an. Noch ist alles safe. Warum? Ja, der kann sich doch... Wie, wieso zieht er sich denn aus? Ich dachte, mein, der ist doch da drin. Das geht doch gar nicht, oder? Blutklamotten kann man besser arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so, eine, also so sicher ist, mit solchen Gerätschaften zu arbeiten, während da, also... Naja. Oh, der hinter dir steht Nein. Das Guck, wie weit wir wegstehen. Der kann uns gar nicht sehen. Der kann uns gar nicht sehen. Und eigentlich kann der sich doch auch gar nicht ausziehen, oder? Seine Sicherheitsunterhose. Ach so. Und was mit dem Oberkörper, wenn du so machst? Zum Beispiel? Also so. Wir könnten noch einen roten Luftballon in der Hand halten. Oh, wenn ich einen hätte, wäre lustig. Ruhe da rechts! Wie lange kann man an der Werkbank arbeiten? Und seine Kreativität umzugehen, da passiert schon nichts. Ich bin mir nicht sicher, weil also der braucht wirklich lange. Uh, Habe ich gerade für ihn auch geatmet? Das wäre lustig. Hat sie nämlich gemacht. Wie die Telefonanrufe ein Horrorfilm. Dann genieße. Hm. Beeil dich, King Kang Ku King Kan Kok. King King Kan Kok. King Kan Kok. King Ka King Ka Aden Kok. King Ka Aden Kok. Koks. Ja, die Stunden bringen das Geld nicht hier, aber ja, ja, ja. <lacht> Stundenlohn. Ey, Digi, kommst du jetzt mal raus da? Aber. Also eins muss man ihm lassen, der hat schon, also, schon riesig, also. Das ist schon Booty, sage ich euch.
Ich gehe mal kurz. Was, was sollten wir machen eigentlich? Irgendwas hatten wir noch. Hm. Dort hingehen und mit dir sprechen. Da wollte ich auf jeden Fall hin. Äh, wir gehen. Wir, wir gehen das, also. Wir gehen in die, diese Richtung. In. Verdammt, wir müssen in seine Richtung. Im Norden gucken. Du meinst das hier? Da, der ist Krokodil? Meinst du den Schlüssel? Das solltest du machen. Warum? Das ist so weit. Da muss ich so viel laufen. Obwohl, wir können da hin. Warum? Okay, ich frage einfach nicht weiter. Ich mache einfach. Ist schon okay. Wenn Lurker sagt, wir sollen die machen, dann machen wir die halt. Ich wollte die Aufseherin suchen, aber gut, dann halt nicht. So, ein bisschen Zeit ziehen wieder. Die olle Kuh kann warten. Aber, aber, aber das ist meine Chefin. Du weißt, wie die Waldbewohner sind. Was? Ich will keine Re 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 <lacht> Rennstrecke beanspruchen. Warte, wir müssen dann hier die untere Straße lang. Und diese... Wobei, die Straße geht ja ab jetzt so ein bisschen. Besser als die anderen. Oh, was bist du? Ah. Rhododendron. 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 Ich dachte Dorn. Ich meine, Rhododendron kenne ich die... Aber ich dachte, das wäre irgendwie abgewandelt. Hier sind überall Menschen. Das ist hier voll voll. Ach, es war nur NPC. Ach, sauber. Reparier das. Ach, es hört nie auf. Spielst du auch Stardew Valley? Wo bin ich Foundation denn? wird langsam, aber wir haben noch eine Menge zu tun. <lacht> Gerade beim Make-up. Foundation wird langsam. Sehr gut. Ein Fallout. <lacht> Dieser Ort hat eine Menge Potenzial. Ja, weiß nicht. Fühle ich jetzt nicht so. Ist nicht mal ein Map-Marker wert. Okay, wartet. Oh, wir hätten doch da lang gehen sollen. Egal, wir nehmen die lange Tour. Hm. Und das soll schon was heißen. Ja, weil man kriegt echt viele Marker. Nick Valentine. Der war cool. Ich habe nicht viel von ihm mitbekommen, aber Nick Valentine war Baby. Weil ich habe ja immer nur bis, also zur ersten Stadt irgendwann gespielt. Und habe ich ab und zu bei Funk geguckt, aber dadurch, dass ich immer nebenbei was spiele, kriege ich gar nicht so viel mit. Außerdem hat Funk auch so gespielt wie ich. Da war nicht so viel, also Sorge darum, dass man zu viel Hauptstory miterlebt. Hallo, wer seid ihr? Hallo? Wer bist du denn? Siedler, Wildbeuter, was? Wildbeuter. Hallo. Oh, Mist. Wie war dein Name? Moment, vielleicht kennen wir uns nicht. Der sieht aus wie einer von Gronks Charakteren. 
Irgend, irgend, bei irgendeinem Spiel hatte er einen Charakter, der au genauso aussah. Ich weiß, wo hier in der Gegend die besten Müllhaufen sind. Aber ich weiß auch von guten Schrotthaufen. Ich weiß, ich weiß, du glaubst, du hast mich schon mal gesehen, richtig? <lacht> ich komme dir bekannt vor, oder? Ja. Entschuldige bitte meine Unwissenheit, aber würdest du mir sagen, wer du bist? Und deswegen spiele ich auf Charisma. Aber hallo, da schwingt ja jemand große Worte. Aber gut, das war nett von dir. Ich sollte nicht erwarten, dass jeder weiß, wer ich bin. Seit dem Krieg habe ich mich irgendwie durchgeschlagen, an meine Bücher gedacht, das Beste draus gemacht. Ich habe genug Zeit, um noch mehr Bücher zu schreiben. Und das habe ich auch vor. Aber um das tun zu können, brauche ich eine Unterkunft. Und äh, naja, wenn du eine Bleibe hast, kann ich für dich darauf aufpassen, dir Geschichten erzählen. Von oh. mir kannst du Küken was lernen. Du kannst bei mir bleiben. Das könnte ich machen. Vielleicht nur vorübergehend, um mich etwas auszuruhen und zu erholen. Besorg mir schon mal einen gemütlichen Stuhl. In Ordnung, ich komme bald nach. Muss nur meine Sachen holen. Ach, übrigens, äh, du kannst mich gern Opa nennen. So nenn mich von alle anderen. Opa. Das gehört einfach zum Leben dazu. Opa. Ich muss nur kurz Hier, Lorca, falls du auch Opa willst. Direkt bei der 81. Ja, da kann ich einfach hinreisen. Gut, dann warte mal. Habe ich denn überhaupt ein Camp? Ich habe ein Camp. Wen ich überhaupt nicht leiden konnte aus Fallout 4, war Paige tatsächlich. Die hat mich so genervt. Fallout 4 Charakter. Wieso weißt du das, Clemmy? Ja, so wie, so, so wie Gronks gespielt hat, habe ich es halt auch gespielt. Ich glaube, so haben es viele gespielt. <lacht> äh, wie war das jetzt nochmal mit Bauen? Nein. Nein. Ich muss da drauf, ne? Ja. Okay. Äh, Quest. Ne, einen Stuhl. Ich brauche ich brauch einen Stuhl. Stühle, da. Was ist das? Wo steht der, der Name? Ah, Gorilla Stu Pff. Was will der für ein Stuhl? Ja, was wollte der für ein Stuhl? Wildbeuterstuhl in deinem Camp. Was für Wildbeuterstuhl? Ich habe keinen Wildbeuterstuhl. Und bei Quest war auch nichts. Habe ich den Bauplan bekommen und habe ihn noch nicht gelernt? Ah, bei Verbündete. Wow. Okay, du darfst hier auf dem Stein. Damals uh. noch sind wir nicht einfach so mutiert. <lacht> Was sind denn heute alle so nackelig? Anpassen? Holz linker Arm? Was? <lacht> Gib niemals auf. Mach immer weiter. Dann schaffst du es schon. Weißt du... Lakritze schmeckt jetzt irgendwie besser. Ah, mein Lieblingsenkelkind. Opa. <lacht> Komm her, ich erzähle dir einen Schwank aus vergangenen Tagen. Ja. Jeder Plünderer freut sich über neue Waffen. Und ich weiß, wo du eine herkriegen kannst. 
Wo soll ich hin? Ich hoffe, du hast Hunger, denn es geht in ein Restaurant. Ist irgendwas Gefährliches in der Nähe, von dem ich wissen sollte? Dort wurden einige von diesen schwebenden Luftbeutelkreaturen gesichtet. Pack besser eine Fernkampfwaffe ein. Äh, da ist ein Ghoul da hinten. Naja, also da hinter ihm gerade, hinterm Stuhl. Wie hast du davon erfahren? Es lohnt sich, Kontakte zu pflegen. <lacht> das ist alles. Au! Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Alphas ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Alphas ist unbekannt. Wir müssen diesen Alpha-Wolf schleunigst finden und töten. Er legt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Alpha macht ganz schön Ärger. Ah! Opa, rette mich! Kriege ich jetzt ein Lob? Ich habe ich hab tatsächlich... Habe ich jetzt das Watz benutzt? Opa? Opa, mach ihn, fer mach ihn fertig. Danke, Opa. Ich wollte in den Ruhestand. Los. Zieh an meinen Finger. <lacht> ich habe Informationen für dich. Moment mal. Was hast du denn Was erwartet? Was ist mit ihm? Jeder Plünderer freut sich über neue Waffen. Und ich weiß, wo du eine herkriegen kannst. Ich komme mich Pass drum. auf dich auf da draußen. <lacht> es gibt sicher nichts, womit du nicht fertig wirst. Oh. Weg da. Ich brauche etwas Platz für mich. Ich will nur looten. Tut mir leid. Kommst du allein zurecht, Opa? Ich will mal Daddy sagen. Äh, Gegenstände verwerten. Habe ich Schrott? Nein. Neu. Metallrüstung Link ist... Was? Opa, da bist du. Es gibt heutzutage keine Rabatte für Rentner mehr. Hm, wirklich eine Schande. Hat er sie an? Einen Arzt. Nur bessere Schuhe. Ich habe euch vor den Kommunisten gewarnt. Passt, oder? <lacht> Aber eigentlich wollte ich, dass er... Obwohl wir machen den kompletten, ja. Nur weil die Welt im Dreck versinkt, musst du es ihr nicht gleich tun. Wieso hat er denn jetzt alle? Ich wollte im Alter in einer Hütte im Wald leben. Das hier ist nah dran. Aber warum hast du... Aber du hast es ausgerüstet, ja? Hm, naja. Okay, Polizeimütze, das, das... Das, das verdorbenes Fleisch. Ich glaube, er macht das jetzt alleine. Obwohl, können wir, also, können wir so oh, eine... Entschuldigung. Was denn? Guck mal, du kriegst so einen Geschützturm, ja? Guck 
mal, du, du bekommst vielleicht sogar noch einen, ja? Hier. Ich hätte ihn andersrum stellen sollen, aber ich denke mir immer, wenn die Gegner ins Lager kommen, ist es besser, aufs Lager zu zielen. Ist er bestimmt wieder nackig, wer weiß. Wo ist er denn? Hä? Hä? Mein Hut, der hat drei Steine. Drei Steine hat mein Hut. Irgendwas stimmt hier nicht Respekt so Respekt verdient man sich, wenn man sein Bestes gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob man die einfach so kriegt. Ich glaube, wir gehen jetzt lieber, bevor der da noch komischere Sachen macht. Opa tanzt ja. Das ist ein kluger Stein. Ja, das ist mein, äh, äh, mein, mein äh, Sensei-Stein. Okay, ich würde jetzt versuchen, John Mora, ich würde jetzt versuchen, dahin zu kommen. Ist ja einfach nur der Stra... Der Straße folgen? Der Straße folgen, richtig? Ja. Ein Tellerbrot mit Käse... Käsebrot mit Marmelade ist okay. Aber doch nicht mit Nutella. Ähm, wie geht's eigentlich meinem Befinden? Das würde ich jetzt erstmal, bevor wir da sind. Eine Nudelschale, let's go. Hm. Ich trinke einen Bourbon. Hä? Habe ich gerade Rüstung bekommen? Nö, das ist... Hä, warum habe ich jetzt die Errungenschaft für... Also, beziehungsweise die... Na, egal. <lacht> Und Teller auf Käse geklappt, finde ich nicht. Also, ist jetzt nicht so, dass es das eklig wäre, aber ich sehe den Mehrwert nicht. Und dann folgen sie im Straßenverlauf, bis sie angekommen sind. Dank, danke, ähm, Navi. Sind wir jetzt langsam mal da? Komme ich denn da hin? Einfach querfeld ein? Einfach, einfach so. Ergebnis abgeschlossen. Hat Opa gerade für mich die, das Event gemacht? Danke, Opa! Ich habe gerade Hodenboss gelesen, statt Hordenboss rechts oben. Oh mein Gott. Opa Lumia, Opa ist toll. Mehr eine Unfallentdeckung. Die habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört und auch mal probiert. Aber ich finde Marmelade und Käse ist besser. Also ich, ich finde halt Nutella und Käse das lieber getrennt. So ein Käsebrot und Nutella löffeln. <lacht> ja. Okay. Hm, wie viel Platz haben wir? 141. Na ja, gut. Irgendwie. Ist hier weit und breit gar nichts. Bitte sag mir nicht, ich kann auch auf den Kompass gucken. Ich kann nicht auf den, ich kann nicht auf den Kompass gucken. Das finde ich verwirrend. Hallo? Schade. Die Vault wird nicht aufgesperrt. Toll. War das nicht hier? Nee, hä? Hä? 
Okay, Sugar Bombs. Sugar Bombs. Bombsels. Wo ist denn jetzt Schlüssel? Muss ich da oben hin? Es ist links von der Wall. Links von der Wall. Anklopfen vielleicht. Ich darf ja nicht. Hab angeklopft. <lacht> Wowie. Links von der Board. Hab ich gesehen. Dreimal darfst du mich auf das Sandwich kommen. Welches Elvis Presley Sandwich? Ach so. Toast mit Erdnussbutter, Banane und Bacon. Ich mag Erdnussbutter nicht. Ich mag... Also... Nee. Nein, gib mir die Cola. Gib mir die Cola. Ich habe immer zu... Mach auf jetzt. Okay, Cherry Coke. Auch sowas richtig widerliches. Das ist schon traurig ein bisschen, allein Kicker zu spielen, oder? Und Cherry und Vanille Coke. Also Vanille Coke ist. Also Vanilla Coke ist noch schlimmer als Cherry Coke. Nee, nee, nee. Das ist ein Loop, aber cool. Ja, wie komme ich da jetzt weg? Ah, so. Ich dachte, das wäre süß, aber das ist gar nicht süß. Nee, es schmeckt auch ganz komisch. Codsworth! Okay, Mr. Clark. Clark Gable? Oh, ein Besucher! Dass ich das noch erleben darf? Es war ja seit Ewigkeiten niemand mehr hier. Willkommen im Unterkunftszentrum von Appalachia, Besucher. Ich bin Mr. Clark. Es ist meine Aufgabe, begeisterten neuen Kunden wie Ihnen den Einstieg in die wunderbare Welt der Unterkünfte zu erleichtern. Eine flüchtige Analyse lässt vermuten, dass Sie hier... Genau. Bitte entschuldigen Sie meinen Ton. Ich leide an Speicherproblemen. Also, ein schneidiger Besucher wie Sie möchte bestimmt seine kostenlose Unterkunft beanspruchen. Äh, habe ich recht? Ich, erstmal habe ich Fragen. Natürlich, kein Problem, Besucher. Ich bin in der Lage, die meisten einfachen Kundenfragen zu beantworten. Wie kann ich helfen? Was sind Unterkünfte? Unterkünfte sind Erweiterungen Ihres Zuhauses. Ihre einzigartigen Interieurs können vom Besitzer gestaltet und dekoriert werden. Und du hast Probleme mit deinem Speicher? Leider ja. Mein Netzwerk wurde unlängst benutzt, um... Ach, ich kann mich leider nicht mehr an die Ursache erinnern. <lacht> Seien Sie versichert, kann die da... so... Ich werde Ihnen trotz meiner Gedächtnisprobleme beim Einstieg in die Welt der Unterkünfte helfen. Was machst du hier? Ich wurde für die Zuteilung von Unterkünften programmiert. Und genau das werde ich auch tun. Ich warte schon seit Ewigkeiten auf einen Kunden wie Sie. Die Apokalypse hat meinen Absatzprognosen zwar einen Dämpfer verpasst, aber Ihre Ankunft lässt auf bessere Zeiten hoffen. Lass dir schmecken, Beric. Was passiert uns mit wenn man so lange auf Twitter unterwegs ist? Ich glaube auch. Weißt du etwas über den Vault da draußen? Das ist Vault 51. Ich weiß leider nicht viel darüber. Er wurde mit den anderen in Appalachia versiegelt und nur eine Person hat ihn je wieder verlassen. Er hieß Mr. Gill und lebte eine Zeit lang hier, um Vault 51 zu beobachten. Etwas darin interessierte ihn sehr. Ich glaube, er untersuchte... Entschuldigen Sie, die meisten meiner Erinnerungen zu Vault 51 sind beschädigt. Mr. Gill hat Notizen im Zentrumsterminal gespeichert, falls Sie mehr wissen möchten. Waren noch andere Leute hier? Es gab über die Jahre hinweg nur wenig Besucher. Zwei Wissenschaftler des Unterkunftsprojekts haben in diesem Zentrum vor den Bomben Zuflucht gesucht. 
Als die Explosionen aufhörten, wollten sie ihr Glück woanders suchen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Und das Zentrum stand danach lange Zeit leer. Nur Mr. Gill war sonst noch hier. Und sie selbst natürlich. Ach, was für eine Schande. So viel erstklassiges Marketing. Völlig umsonst. Schrecklich. Man muss sich darüber nicht wissen. Aber nun zu einem angenehmeren Thema, Besucher. Wollen Sie sich heute als Unterkunftsbesitzer registrieren und Ihre kostenlose Unterkunft beanspruchen? Ja. Sehr schön. Oh, bevor ich Ihnen Ihre Unterkunft zuweisen kann, müssen Sie als Besitzer registriert werden. Das Terminal hinten führt Sie durch die Registrierung. Melden Sie sich nach der Registrierung bei mir und ich teile Ihnen Ihre kostenlose Unterkunft zu. Terminal hinter mir? Das ist aber kein Terminal. Terminal hinter mir. Ach, aus dem Raum. Nee, nee. hä? Ter Terminal hin hinter mir. Entschuldigung, wo ist denn dieses ich Terminal? Ich bin so dankbar, einen Kunden zu haben. Ich hatte fast schon es nicht mehr damit gerechnet. Oh. Helen. 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 Im Sport viel Erfolg. Mach für uns wieder Sport mit, ne? Ich bin so dankbar, einen Kunden zu haben. Ich hatte fast schon nicht mehr damit gerechnet. Das ist vor mir, nicht hinter mir. Du hast wirklich ein Speicherproblem. Grundsätzliche Informationen. Freunde finden. Für uns ist Teamwork der Schlüssel zum Erfolg in Appalachia. Darum haben wir dafür gesorgt, dass die Unterkünfte von Teammitgliedern jederzeit leicht zu finden sind. Sollten die Unterkunfteingänge ihrer Teammitglieder in deren Camps offen stehen, sehen Sie diese ganz einfach auf Ihrer Karte. Möchten Sie die Unterkunft eines Teammitglieds besuchen, so reisen Sie zu dessen Camp und gehen dann durch den Eingang. Neuen Besitzer registrieren. Aber... Räumen und dieses Passwort korrekt. Oh mein Gott, ist schon wieder so viel. Tja, hier bin ich. Ich war gerade mal eine Woche aus dem verdammten Vault raus und stehe schon wieder vor der Tür. Es ist mir nicht ganz geheuer zu wissen, dass er da ist. Aber wenn ich wieder reingehe, macht es sich bezahlt, eine Basis zu haben, die ganz in der Nähe liegt. Ich dachte, das wäre eine Art vault kontrollzentrum um uns in 51 zu beobachten. Tja, da habe ich mich wohl geirrt. Das ist irgend so ein blödes Immobilienprojekt mit dem nervigsten Marketingbot aller Zeiten. War klar, dass ich wieder mal mit einem Bot festsitze. Nachdem dieses Terminal jetzt wieder funktioniert, habe ich wohl keine Ausreden mehr zu versuchen, mich mit dem Netzwerk von 51 zu verbinden. Wird schon. Wie sich herausgestellt hat, ist das Netzwerk von 51 mit irgendeiner irren Firewall geschützt, an der ich nicht vorbeikomme. Das war wohl zu erwarten. Trotzdem gelange ich über das Netzwerk wohl am ehesten wieder rein. Ich weiß aus Erfahrung, dass es durch die Mauern keinen Weg nach draußen gibt. Ich kann es einfach nur immer wieder versuchen. Der Marketingbot ist vielleicht nützlich. Eventuell kriege ich über sein internes Netzwerk Kontakt zu 51. Ich muss das schnell erledigen und dann verdammt nochmal weitermachen. Zu wissen, dass 51 gleich da draußen ist, raubt mir den Schlaf. Da kreisen ständig die Gedanken. Heute habe ich draußen gesessen und mir Vault 51 eine lange Zeit angeschaut. Ich schätze, es waren Stunden. Zeit hat mittlerweile keine große Bedeutung mehr. Von hier sieht er erstaunlich friedlich aus. Ich würde fast sogar sagen, schön. Mit meinen Hacking-Versuchen hatte ich bisher keinen Erfolg. Das Netzwerk von 51 ist gut abgesichert. Ich frage mich, ob irgendwelche der Nachrichten, die wir verschickt haben, überhaupt je nach draußen gelangt sind. Ich habe endlich genügend Materialien gesammelt, um mich intensiv mit dem Terminal beschäftigt zu, äh, beschäftigen zu können. Mr. Clark war total empört darüber, dass ich an einem geheimen Netzwerk herumfusche, aber aufhalten kann er mich nicht. Ich will das einfach äh, nur zu Ende bringen. Ups. Tja, es hat funktioniert. Vor ein paar Tagen bin ich in das Netzwerk von 51 gelangt. Ich wünschte, ich wäre erleichtert, aber die Nachricht, die ich erhalten habe, hat mich nervös gemacht. Es war nicht alles automatisiert. Seitdem konnte ich keinen Schlaf mehr finden. Mr. Clark beschwert sich über Speicherprobleme, seit ich die Nachricht aus dem Netzwerk von 51 erhalten habe. Seine Sprachmuster haben sich auch verändert. Zuerst dachte ich, seine Hardware wäre einfach nur hinüber, aber dann nannte er mich Kandidat statt Mr. Gill. Ich habe das Gefühl, als wäre Zacks hier bei mir. Das ist wieder wie in 51. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. 
Ich brauche einen verdammten Drink. Die Häuser in der Nähe wurden alle ausgeräumt. Aber vielleicht kann ich in einer der Städte irgendwas finden. Ich benötige sowieso mehr Baumaterial. Ich könnte hier ein paar Geschütztürme gebrauchen. Nur für alle Fälle. Nicht zuletzt ist es eine Ausrede, um aus dem Schatten von 51 zu treten. Ich hatte gerade einen Yuka cola Geht mir nicht so gut danach, aber danke Simpack bin ich noch am Leben. Hochlebe Voltec. Sie sorgen sich um mich. Sehr gut, Keksi. Das ist die richtige Einstellung. Ähm, Stuhl weg. Hallo. Ich habe mich registriert. Ihre Besitzerregistrierung scheint erfolgreich gewesen zu sein. Glückwunsch, Besucher. Eine wunderbare neue Welt des Wohnungsausbaus erwartet Sie. Ich teile Ihnen Ihre kostenlose neue Unterkunft und etwas Material für den Bau Ihres Eingangs zu. Als persönliches Dankeschön für Ihr Interesse. Bevor Sie wieder gehen, Besucher, kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Sich umdrehen. Erzähl mir mehr über die kostenlose Unterkunft. Natürlich. Ihre kostenlose Unterkunft ist eine Erweiterung Ihres Zuhauses und eben jenem Zentrum nachempfunden, in dem wir hier stehen. Dank der integrierten Werkstattfunktion können Sie sofort mit dem Bauen und Dekorieren beginnen. Platzieren Sie einfach den heute beanspruchten Eingang in Ihrem Camp und machen Sie sich auf eine wunderbare neue Welt des Wohnens gefasst. Ja. Yeah. Mehr muss ich nicht wissen. Dann möchte ich mich im Namen des Zentrums verabschieden und meinem ersten Kunden nochmals herzlich danken. Viel Spaß mit Ihrem neuen Zuhause, Besucher. Danke, tschüss. So, aber das heißt, ich kann jetzt in mein Camp, richtig? Warte. Das müsste dann ja hier sein. Äh, kann ich das? Ich, ich gehe mal in mein Camp. Ich gehe mal in mein Camp. Wir besuchen... Ups. Wir besuchen Opa. Ich Player Feeling wieder, was ja mit dem Camp manchmal so blöd ist. Ja, ich glaube, das ist aber, also, ich glaube nicht, dass das also so wirklich hilft. Hallo, böse Pandas. Aber ist cool. Alles cool. Dass das so möglich ist. Was, was ist hier gerade passiert? Man kommt hier an und gleich macht's Boom. Also heißt es, ich kann jetzt dann einfach... Hä? Nee? Ist das jetzt das Neue? Ich dachte, ich kann so einen Eingang. Doch, das ist der Eingang, nicht wahr? Ich baue den vor OP. Ich baue den mal so. Dann finde ich ihn wenigstens wieder. <lacht> 